যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এইচএস পাস করার পর ফার্মাসি নিয়ে পড়তে চাও তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেই বিজ্ঞপ্তিটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব এই বোর্ডের আন্ডারে স্টুডেন্টরা দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ইনস্টিটিউট থেকে দু বছরের ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্সে পড়াশোনা করতে পারবে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক করে দিও আজকের এই ভিডিওতে তোমরা জানতে পারবে যে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স করার জন্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি রয়েছে অর্থাৎ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি লাগে এবং এজ লিমিট কত থাকতে হয় এই ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স করার জন্য তোমাদেরকে কোন এক্সাম দিতে হবে সেই এক্সামটি কখন হবে এই ফার্মাসি কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমরা কোন ওয়েবসাইট থেকে ফিল করতে পারবে এবং তার জন্য কত টাকা লাগবে ডব্লু বিএসসিটি বোর্ডের আন্ডারে কতগুলো সরকারি এবং বেসরকারি কলেজ রয়েছে ডি ফার্ম করার জন্য সেগুলোতে সিট সংখ্যা কত এবং সেই কলেজগুলো কোথায় অবস্থিত এইগুলো সম্পর্কেও তোমরা এই ভিডিওতে জানতে পারবে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে চলো দেখে নেওয়া যাক তো এখানে লেখা রয়েছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাপ্লিক্যান্টস কোর্স নেম দেওয়া রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি তো এখানে এলিজিবিলিটি কোয়ালিফিকেশন কী দেওয়া রয়েছে দেখে নেব পাস্ট হায়ার সেকেন্ডারি টেন প্লাস টু অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন ইন জেনারেল স্ট্রিম কোর্স উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি অর ম্যাথামেটিক্স ফর এনি রিকগনাইজ বোর্ড কাউন্সিল অন ইনস্টিটিউট অর্থাৎ তোমাদেরকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথামেটিক্স নিয়ে এইচএস পাস করতে হবে এবং এরপর বলা রয়েছে ক্যান্ডিডেটস পাস্ট হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন ইন ভোকেশনাল স্ট্রিম কোর্সেস আর নট এলিজিবল ফর অ্যাডমিশন ইন ডিপ্লোমা ফার্মাসি কোর্স অ্যাজ পার প্রেসক্রাইবড অ্যাডমিশন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অফ ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তো ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য সেই ক্রাইটেরিয়াতে কিন্তু বলা রয়েছে ভোকেশনাল নিয়ে যারা এইচএস পাস করেছো তারা এই ফার্মাসি কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য এলিজিবল নয় তো তারা ফর্ম ফিল করতে পারবে না এবং এরপর বলা রয়েছে ক্যান্ডিডেটস অ্যাপেয়ারিং ইন হায়ার সেকেন্ডারি টেন প্লাস টু অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন ইন জেনারেল স্ট্রিম কোর্স উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি অর ম্যাথামেটিক্স ইন দ্য ইয়ার টু মে অলসো অ্যাপ্লাই তো এখানে বলা হয়েছে যে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এই দু হাজার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি বা ম্যাথ নিয়ে এইচএস দিচ্ছ তোমরাও এই কোর্সে অ্যাডমিশানের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে এরপর রয়েছে এজ ক্রাইটেরিয়া তো এখানে বলা রয়েছে যে ক্যান্ডিডেট স্যাল কমপ্লিট দ্য এজ অফ সেভেন্টিন ইয়ার্স অন অর বিফোর একত্রিশ ডিসেম্বর অফ দ্য ইয়ার ফর অ্যাডমিশান টু ফার্মাসি কোর্সেস তো এই বছর তোমাদের বয়স সতেরো বছর হয়ে যেতে হবে তাহলে তোমরা অ্যাডমিশানের জন্য ফর্ম ফিল করতে এলিজিবল এখানে কিন্তু বয়সের কোনো উচ্চ সীমা বলা হয়নি এবং এরপর এখানে ডিউরেশন অফ কোর্স দেওয়া রয়েছে টু ইয়ার্স তো দু বছরের ডিউরেশন এই কোর্সটির এরপর এখানে রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিওর এবং এই অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিওরে বলা হয়েছে যে দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম উইল বি অ্যাভেলেবেল ইন দ্য কাউন্সিলস ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট এস সি টি ভি এস টি ডট ডাব্লু বি ডট জিও ভি ডট ইন ফ্রম টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি টু মার্চ টু এখানে কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দেওয়া রয়েছে তো এটা তোমরা গুগলে সার্চ করে নিতে পারো বা ভিডিও ডিসক্রিপশানে তোমরা এই লিঙ্কটা পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে ক্লিক করে তোমরা ওয়েবসাইটে পৌঁছে যেতে পারবে এবং এরপর বলা হয়েছে ফি ফর অ্যাপ্লিকেশান ইজ আর এস ফোর হান্ড্রেড ফিফটি সাড়ে চারশো ফর ভ্যালিড কন্যাশ্রী এনরোলার্স আর এস টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ 
এবং কন্যাশ্রীদের জন্য দুশো পঁচিশ পেমেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান ফি ইজ টু বি মেড অনলাইন থ্রু নেট ব্যাঙ্কিং ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড আর ইউপিআই তো এখানে সব রকম পেমেন্ট অপশান রয়েছে এবং সাড়ে চারশো টাকা ফর্ম ফিল জন্য পেমেন্ট করতে হবে এবং কন্যাশ্রীদের জন্য সেটা দুশো পঁচিশ টাকা এরপর এখানে দেখে নাও যে সমস্ত স্টুডেন্টরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে চাও তোমরা অবশ্যই এই বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া এজ লিমিট এবং এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করার আগে পড়ে নিও যদি তোমাদের দেওয়া কোনো ইনফরমেশান ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ না করে তখন কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা অটোমেটিক্যালি রিজেক্ট হয়ে যাবে এবং সমস্ত তথ্য তোমরা কিন্তু সঠিক দেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ তোমরা যদি কোনো ভুল তথ্য দিয়ে থাকো তাহলে সেটা পরিবর্তন করার জন্য কিন্তু ওয়েবসাইটে কোনো অপশান পরবর্তীকালে পাবে না এই আবেদনটি শুধুমাত্র একবারই করার সুযোগ পাবে তো তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনো ইনফরমেশান ভুল না হয় এবং এখানে বলা হয়েছে যে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা সাবমিট করার পরে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মের কপিটা অবশ্যই ডাউনলোড করে নিও কারণ পরবর্তীকালে এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল যে কপিটা রয়েছে সেটা তোমাদের প্রয়োজন হবে এরপর এখানে বলা হয়েছে শিডিউল অফ এন্ট্রান্স টেস্ট ফর অ্যাডমিশন টু ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স তো ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্সে অ্যাডমিশান নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে একটি পরীক্ষা দিতে হয় ফার্মাসি এন্ট্রান্স টেস্ট তো সেই পরীক্ষাটা দু হাজার জুন মাসে হবে কিন্তু জুন মাসের এক্স্যাক্ট কোন ডেটে এবং টাইমে এন্ট্রান্স টেস্ট হবে সেটা এখনও জানানো হয়নি কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পরবর্তীকালে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে যে কোন দিন কোন সময় এক্সামটা হচ্ছে এরপর রয়েছে পাবলিকেশান অব মেরিট লিস্ট তো এখানে বলা রয়েছে যে মেরিট পজিশনটা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ যখন রেজাল্টটা বেরোবে তখন তোমরা কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকে তোমাদের নিজস্ব মেরিট পজিশানটা জেনে নিতে পারবে এরপর রয়েছে র্যাঙ্ক কার্ড তো এখানে বলা হয়েছে আফটার প্রিপারেশন অব মেরিট লিস্ট দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যান ডাউনলোড দেয়ার র্যাঙ্ক কার্ড ফ্রম দ্য কাউন্সিল ওয়েবসাইট বাই প্রোভাইডিং দেয়ার অ্যাপ্লিকেশান ফ্রম নাম্বার তো তোমরা যখন মেরিট লিস্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে তখন তোমরা কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকে তোমাদের র্যাঙ্ক কার্ডগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো তখন র্যাঙ্ক কার্ডগুলো ডাউনলোড করার জন্য তোমাদেরকে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মের নাম্বারটা দিতে হবে যেই নাম্বারটা তোমরা যখন অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা ফিল করবে পাবে সেই নাম্বারটা তখন ওখানে দিয়ে তোমাদেরকে কাউন্সিলর ওয়েবসাইট থেকে র্যাঙ্ক কার্ডটা ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইটে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি অ্যাডমিশান সংক্রান্ত সমস্ত নোটিস পাবলিশ করা হবে তো তোমরা এই ওয়েবসাইটটি ফলো করলে সব নোটিসগুলো নিজেরাই পেয়ে যাবে এরপর এখানে বলা হয়েছে রিজার্ভেশন রিজার্ভেশন অফ সিটস ফর শিডিউল কার্ড শিডিউল ট্রাই ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড অ্যান্ড আদার ক্যাটাগরি ইফ এনি ক্যান্ডিডেটস ইন গভর্নমেন্ট লেভেল ইনস্টিটিউট উইল বি অ্যাজ পার নর্মস অব দ্য গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্টের নিয়ম মেনে সরকারি লেভেলের ইনস্টিটিউটগুলোতে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব বা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড যেসব স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের জন্য রিজার্ভ সিট রয়েছে এবং এরপর বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু প্রডিউস দেয়ার অরিজিনাল এস সি এস টি পিসি অর আদার ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য কম্পোনেন্ট অথরিটি অফ স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং অ্যান্ড অর অ্যাডমিশন অ্যান্ড অর রেজিস্ট্রেশন এখানে বলা হয়েছে যে কোনো স্টুডেন্ট যদি কোনো ক্যাটাগরির আন্ডারে আসো তখন তোমাকে কিন্তু সেই ক্যাটাগরির সার্টিফিকেটটা যেটা গভর্নমেন্ট দ্বারা স্বীকৃত সেই সার্টিফিকেটটা শো করাতে হবে সেটা কাউন্সিলিংয়ের সময় হোক বা অ্যাডমিশানের সময় হোক বা রেজিস্ট্রেশনের সময় হোক আর যদি তুমি এই সার্টিফিকেটটা শো না করাতে পারো এসসি বা এসটিদের ক্ষেত্রে যদি তারা সেই সার্টিফিকেটটা শো না করাতে পারে কাস্ট সার্টিফিকেটটা তখন তাদেরকে জেনারেল ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটসদের মতোই ট্রিট করা হবে অর্থাৎ তারা তাদের জন্য কোনো রিজার্ভ সিট তারা পাবে না এরপর এখানে অ্যাডমিশান বলে একটা পয়েন্ট রয়েছে 
A list is given in annex showing the district wise name of the institution offering the efforts courses under the affiliation of this council. So, a border under the Shomosto College Gulu Roche, say College Gulu district wise Nam Gulu, a list of the Roche. However, decision for admission of student number of seats, number of institution etc. are subject to the approval of the PCI for pharmacy courses for the academic session 2023-24 तो एई लिस्टे कतो गुलो कोले सीट रोए छे कतो गुलो कॉलेज रोए छे एई गुलो द्या होलो एबंग एई समस्त कॉलेज गुले pharmacy council of India दारा एप्रूव एखने pharmacy कॉलेज गुलो एटे लिस्ट द्या रोए छे तो आमरा देखे ने वो এখানে টোটাল 6টা गवर्नमेंट কলেজ রয়েছে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসিতে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক যেটা সাউথ 24 পরগনাতে শ্রী রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠ বীরভূম কোচবিহার পলিটেকনিক কোচবিহার সিলিগুড়ি गवर्नमेंट পলিটেকনিক দার্জিলিং ওমেন্স পলিটেকনিক চন্দননগর হুগলি এবং কন্টাই পলিটেকনিক পূর্ব মেদিনীপুর এই 6টি এখানে সরকারি কলেজ রয়েছে এবং এছাড়াও এখানে अनेक गुलो बेशहर कारी कॉलेज जो रहे चे प्राय चोलीस्टा तो तुमरा ये नोटिस्टा थे के ये कॉलेज गुलो लिस्ट देखने ते पार बे एवं ये कॉलेज गुलो लोकेशन को था को था रहे चे कॉलेज गुल शेटा तुमरा देखने ते पार बे तो तार जोनो तुम आदर के नोटिस्टा डाउनलोड करे नहीं तो हबे तुमरा अम्मी आप � बा तुमरा आमादे टेलीग्राम चैनले जोयन करें नोटिस टा पेज जेते बारो वीडियो टी शेश पोर जोन तो देखार जोन अशंक को धोन्नो बाद डिप्लोमा इन फार्मसी एडमिशन संक्रान तो जे कोनो तो थो सबार आगे पावार जोन्नो तुमादेर के आमार यूट्यूब 